the angels heard it, they thought, oh no, I didn't even know this. This week's sermon is almost a direct carryover from last week's. So if you were here last week and you're willing to come up and just share with us what last week's sermon was all about, then we can skip today and go straight to lunch. Okay, so anybody? Okay, I'm only a little bit offended because I spoke last week as well, so that's okay. But, go ahead. So but this week's sermon is actually very similar to last week because it's literally the next paragraph in Paul's letter. ส่วนใหญ่แล้วจะลักษณะคล้าย yeah, sometimes when we read our, our Bible especially if we're searching our phone and we look at it and we have chapter 2 and then we go to chapter 3 it goes to a next screen we can forget that that's not the way that Paul wrote it นะคะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มันจะมีบอกว่าบทที่ 1 ตอนที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนะคะเพราะว่ามันเป็นจดหมายใช่มั้ยอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนเลข So that's why in today's scripture we're starting in chapter 3 of Ephesians it's so similar to the end of chapter 2 because Paul is actually saying the same point again เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเริ่มต้นบทที่ 3 so why does Paul do this? Why, why does he repeat himself again? Because he's trying to nail home a point. He's saying this is really, really important that you understand this. This is world changing news that I'm telling you, and so I, I need you to understand that it's worth repeating. But Paul actually adds in a few elements in chapter 3 in this next paragraph because he wants them to know who it is that is saying it and why it is important. เอ่อเพิ่มเติมบางประการนะคะบางประเด็นเพื่อที่จะให้ประเด็นที่อาจารย์เปาโลกําลังชี้อยู่เนี่ยมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นหนัก
เป็นสาเหตุทําให้คนเนี่ยสงสัยได้หรือว่าอัศจรรย์ใจได้ And that, that's exactly actually what what Paul is hoping is going to happen that these people would look at what he's about to say and they would see that this is marvelous extraordinary news for these people and for all people และนั่นก็คือเป็นจุดประสงค์ของอาจารย์เปาโลนะคะคืออาจารย์เปาโลก็มีความคาดหวังว่าเมื่อพี่น้องในเอเฟซัสเนี่ยได้อ่านแล้วเนี่ยเขาจะเห็นภาพคือเมื่อได้ได้ได้อ่านแล้วจะเห็นภาพแบบนี้นะคะก็คืออัศจรรย์ใจมาก So a brief review of last week or if you read into today's verses you'll you'll kind of pick up the same points Paul is trying to tell the people in Ephesus that this is a very special important because they are no longer separate from God's people But they are one people. นะคะเราจะทบทวนจากบทที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อยนะคะคืออาจารย์เปาโลกําลังชี้ให้เห็นประเด็นที่ชัดเจนนั่นก็คือกําลังบอกว่าพี่น้องในเอเฟซัสเนี่ยไม่ใช่พวกเขาไม่ได้ถูกแยกจากพระเจ้าอีกแล้ว That through the blood of Jesus Christ, there's a new covenant, and that all people are part of God's household. แต่กําลังจะบอกว่าโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยนะคะเราทุกคนอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่และอยู่ในครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้า Last week we had bricks up here and we were talking about how these represented the foundational pieces that God used in the apostles and the prophets เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เอาก้อนอิฐขึ้นมานะคะได้พูดถึงเรื่องของรากฐานที่พระเจ้าได้สร้างผู้เชื่อขึ้นมาเนี่ยผ่านทางไม่ว่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะหรือว่าพวกอัครทูตนะ In that God was building a new temple not a physical temple but a spiritual temple and of course the application was that we are all invited into this plan และพระเจ้าก็กําลังสร้างพระวิหารใหม่ขึ้นมานะซึ่งไม่ใช่พระวิหารฝ่ายร่างกายแต่เป็นพระวิพระวิหารฝ่ายวิญญาณและเราทุกคนก็ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้ามามีส่วนในแผนงานนี้ด้วย Ephesians 2:22 says this and in him You two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. มันอย่างในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อยีบอกว่าและในพระองค์นั้นท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย Now heading into chapter three, that's today's verses. We're focusing on chapter three. และในวันนี้นะคะเราจะดูแล้วก็ศึกษาร่วมกันในบทที่สามนะคะ Paul gets a little more personal, and he actually shares with them that he has authority to share this message. และตอนแรกเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เริ่มด้วยการที่พูดถึงสิทธิอำนาจของตัวเองนะคะในการที่ที่เขามีอำนาจในการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ Now I was telling Boom this earlier. This is classic Paul. This is how he sort of speaks and how he kind of comes into an important message. He's going to tell you exactly what his credentials are. และนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฉบับของอาจารย์เปาโลเลยนะคะก็คือเป็นสไตล์ของอาจารย์เปาโลเลยในการที่จะพูดถึงประเด็นบางอย่างที่สําคัญปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดถึงสิทธิอํานาจของเขาก่อนเลย Ephesians 3:2 says this Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you that is the mystery made known to me by revelation as I have already written briefly ก็อย่างในในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สามนะคะข้อสองและสามเนี่ยบอกว่าถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วและรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อล้ำลึกตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อย่อ This word revelation was very key to Paul because He was telling everybody he didn't hear about this from the other apostles or from other people. This was direct revelation from God. นะคำว่าการเปิดเผยนะคะที่ที่อาจารย์เปาโลใช้เนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าตัวเขาเองไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ที่เขาเขียนลงไปเนี่ยมาจากผู้เผยพระวจนะอื่นๆหรือว่าผู้รับใช้อื่นๆแต่ว่ามาได้รับการเปิดเผยมาจากพระเจ้าโดยตรงเลย If you follow along in your bulletins, you'll see that. Verses seven to nine say this: I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all of the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept, kept hidden in God, who created all things. แล้วถ้าอ่านต่อไปเล็กน้อยนะคะในข้อ7ถึงข้อ9เนี่ยก็จะพบนะคะบอกว่า
ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประธานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูรณ์และถึงความไพบูรณ์ของพระคริสต์อันหาที่สุดไม่ได้และทําให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานอันแห่งความล้ําลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวง Paul isn't trying to be arrogant here and telling everybody you need to listen to what I have to say because I have this revelation. He's saying I'm the least in the kingdom. Trust me, God is using somebody who is broken, but He's given this to me, and that is my credential. อาจารย์เปาโลพยายามชี้ให้เห็นว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังและใส่ใจในสิ่งที่เขากําลังจะพูดถึงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบรรดาธรรมิกชนถูกไหมคะแต่ว่าการเปิดเผยเนี่ยมาจากพระเจ้าและนั่นมันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆและอาจารย์เปาโลก็อยากให้พี่น้องได้ใส่ใจในประเด็นนั้น God rescued him for one purpose พระเจ้าได้ช่วยกู้อาจารย์เปาโลไว้นะคะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียว One purpose to share with the Gentile people the boundless riches of Christ นั่นก็คือให้ประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูรณ์ของพระคริสต์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ He says that this was an, uh, to everybody he was to make plain to make known this mystery เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นแผนงานเพื่อให้ทุกคนได้รู้รับรู้ถึงความล้ำลึกต่างๆ Now why does he call this a mystery แล้วทำไมอาจารย์เปาโลถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่ล้ำลึกหรือว่าลึกลับ Well it says that nobody knew this because it was hidden in God เพราะในในในข้อที่ที่เราได้อ่านไปนะคะก็ได้บอกว่าได้ถูกปิดบังไว้ที่พระเจ้า This wasn't a plan that God just came up with He knew what He was doing from the beginning but He's sharing with them that this was hidden in God and this is now being revealed แต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นแผนงานที่อยู่ดีๆพระเจ้าก็ติ้งต่างขึ้นมาณตอนนั้นไม่ใช่นะคะแต่เป็นแผนงานที่พระเจ้าวางไว้แล้วแต่ว่าที่ถูกปิดบังไว้แต่ณตอนนี้อาจารย์เปาโลกําลังบอกให้รู้ว่าได้รับการเปิดเผยแล้ว Now focus with me if you will in the next couple of verses here because I believe that 10 and 11 are, are some of the most critical verses for us here today อยากจะให้ใช้เวลาดูที่ข้อสิบและข้อสิบเอ็ดด้วยนะคะสักครู่หนึ่ง Says his intent was that now through the church the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord ซึ่งบอกว่านะครับประสงค์จะให้เทพผู้ครองและสักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา These are kind of confusing terms He says administration of mystery the manifold wisdom of God These are these are big complicated things เราเวลาเราอ่านแล้วนะคะเราอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจหรือว่าสับสนนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคําที่เขาใช้ที่พูดถึงเรื่องของแผนงานแห่งความล้ําลึกหรือแม้แต่คําว่าปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้า But the, to simply put it this is what he's saying that God's previous plan was unknown to the whole universe that it was unknown in the heavens and the earth แต่สิ่งที่อาจารย์บาโลกําลังจะบอกให้เห็นชัดเจนนั่นก็คือหมายถึงว่าแผนงานของพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เคยได้รับการเปิดเผยหรือว่าไม่เป็นที่รับรู้มาก่อน Until now Paul is saying until now salvation has come จนกระทั่งณตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าได้รับการเปิดเผยแล้ว Paul is saying that friends this is the biggest news of your life of my life of anyone's life อาจารย์เปาโลกำลังบอกกับพี่น้องว่านี่คือเป็นข่าวดีที่สุดที่เราเคยมีมาในชีวิตของของเขาเองด้วยของอาจารย์ปาโลเองด้วยแล้วก็ของทั้งโลกด้วย This is news that shook the heavens เป็นข่าวที่สั่นสะเทือนถึงสวรรค์เลยนะคะ This was news that when the angels heard it they thought Oh no I didn't even know this เป็นข่าวที่
ม้แต่ทูตสวรรค์ได้ยินก็ยังคิดว่าเอ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย They're looking and they're saying God's grace is so amazing He's now ready to save each and every one of them แล้วพวกเขาก็มองว่าแผนงานของพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมมากๆและพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณพระกรุณาที่จะช่วยไถ่คนทั้งโลก and, and if that wasn't enough if that wasn't good enough news to wake up this morning and come to church just to hear that he then continues in verse 12 and says now you can approach this god นะฮะและนี่สําหรับพี่น้องพี่น้องคิดว่าเป็นข่าวดีพอไหมสําหรับที่จะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มาที่คริสตจักรแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้า Now not in this letter but in one of Paul's other letters he writes to the church in Philippi in the book of Philippians he says this นะในในจดหมายของอาจารย์เปาโลนะคะซึ่งไม่ใช่ในพระธรรมนี้นะคะไม่ใช่ในเอเฟซัสนะแต่อีกเล่มหนึ่งนะคะในฟิลิปปีนะคะ It says that he was instructed By one of the strictest ways of the Jewish law, by a man named Gamaliel. t e e n a g e He was instructed by Gamaliel in the strictest ways. ซึ่งเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนอธิบายไว้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับการสั่งสอนมาหรือว่าได้รับการอบรมมาในในในทางของของโดยกฎหมายต่างๆของอิสราเอลของของยิวนะคะอย่างเข้มงวดที่สุดเลยผ่านอาจารย์ของเขาที่ชื่อกัมกามาลีเอล So Paul understood the sacrificial system and what what was needed to even bring a sacrifice before God เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจะเป็นเป็นคนที่เข้าใจระบบการถวายสัตวบูชาอย่างดีเลยนะคะ and, and, and he took this was his entire life's journey before knowing Christ is to basically tell everybody how good God was and how how bad we were how corrupt we were and now now he's saying you can come before God อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะก็คือที่บอกว่าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยดียังไงมีพระเจ้ามีแผนงานกับเราดียังไงแล้วพระเจ้ามีพระคุณกับเรายังไงแล้วเราไม่ดียังไงไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้ายังไงแต่ตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังเน้นย้ำบอกว่าเราสามารถมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ What does this mean for us today as a church here แล้วมันมีความหมายยังไงนะคะกับเราในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรในวันนี้ If you've never heard the good news of Jesus if this is the first time you've ever come to church we want to say welcome and we hope That something in your heart right now is being pulled on, and that's the Holy Spirit trying to get a hold of you. หากพี่น้องคนไหนที่เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วเพิ่งได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยเราก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของของพี่น้องเนี่ยก็คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองนะ If you don't know Jesus as your personal Savior and you're still struggling through sin and shame and and things in your life that you feel are weighing you down. หากพี่น้องยังท่านใดที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยแล้วยังเป็นยังอยู่ภายใต้การควบคุมของความบาปความละอายอยู่ What Paul What the Apostle Paul is telling you is that you can come before God with confidence and because of Jesus Christ สิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกนั่นก็คือว่าพี่น้องสามารถเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ผ่านพระคริสต์ผ่านพระเยซูคริสต์ And what that means is that you can have freedom. You can have freedom from sin and guilt. และนั่นหมายความว่าพี่น้องสามารถที่จะเป็นอิสระได้จากความรู้สึกผิดและความบาป But what about for us who maybe already know Jesus as our personal Savior, those of us that call us the, ourselves the Church? แล้วสําหรับเราล่ะคะที่เป็นผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์แล้วและเรียกตัวเองว่าเป็นคริสตจักรเรามันมีความหมายกับเราอย่างไร Well, let's look at verse 10. ให้เราดูในข้อ10นะคะ It says that his intent, his intent was that now, through the church. นะฮะซึ่งในข้อสิบอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยก็คือณบัดนี้เนี่ยก็คือให้ผ่านผ่านทางคริสตจักร Through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. ที่บอกว่าประสงค์จะให้เทพผู้ครองผู้ปกครองและสักดีเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร See Paul is almost telling the church like I've been given this revelation but this isn't for me just to hold on to it's for you now to take and use สิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์บาโลกำลังบอกกับคริสตจักรว่า
เนี่ยการได้รับการเปิดเผยของเขาเนี่ยพระเจ้าเปิดเผยให้กับเขาไม่ใช่เพื่อที่จะเก็บไว้แต่เพื่อที่จะให้กับคริสตจักรให้คริสตจักรเป็นผู้ส่งข่าวสารเหล่านี้ออกไป This was news that was meant to spread through the entire every nation through the entire earth. ซึ่งเป็นข่าวที่เราควรจะส่งออกไปทั่วโลกเลย We don't often consider ourselves as the church as a delivery system. เราเราเราจะไม่ค่อยคิดในฐานะที่เราตัวเองเป็นคริสตจักรเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยคิดตัวเองไม่ไม่ไม่คิดภาพตัวเองเป็นผู้ส่งหรือว่าผู้ทํางานการขนส่ง But these these verses they carry weight for us because they tell us that we have an obligation to do this. แต่ว่าข้อพระธรรมข้อนี้เนี่ยกำลังบอกเราว่าเรามีส่วนในการที่จะส่งข่าวสารเหล่านี้ออกไป Now that seems like a lot of pressure. It seems like it's heavy, and that as a church, if we're meant to just take this gospel and take it out to the ends of the earth, and if we don't, it's not going to get there. Don't put that weight on yourself. แล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเรากดดันนะคะที่จะต้องเอาข่าวประเสริฐเนี่ยกระจายออกไปทั่วโลกนะคะแต่อย่าไม่อยากให้พี่น้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอ้ยทําจนถึงจนถึงจุดจุดนั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบนั้นไม่ได้ไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้น God is going to get His message to the ends of the earth because it's His message because it comes from God. พระเจ้าจะให้ข่าวนี้นะคะออกไปถึงชนทุกชาติทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่มาจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ให้มา But He wants to use the church. He wants to use us. แต่พระเจ้าประสงค์ที่จะใช้คริสตจักรนะคะอยากใช้เรา And how we deliver the good news is really really important. และวิธีหรือว่าวิธีการที่เราจะส่งข่าวประเสริฐนี้ออกไปเนี่ยนะคะก็สําคัญไม่แพ้กัน I used to have a job when I was a little kid uh, delivering newspapers every single morning เขาเคยทํางานพี่คิดนะคะก็เองก็เคยทํางานตอนเด็กๆนะคะส่งหนังสือพิมพ์ทุกๆเช้าเลยนะคะ Every morning early 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 my brother and I would get up go outside grab 150 newspapers and just run around the neighborhood Giving them to the proper houses. กับกับพี่กีดเองแล้วก็พี่ชายเขาเองนะคะที่จะช่วยกันนะคะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยเอาหนังสือพิมพ์นะคะเป็นร้อยกว่าฉบับนี่นะคะแล้วก็ไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์ As long as we were on time, as long as the paper wasn't ripped or or torn, we could give it to them. We got a tip at the end of the month. It was a good month. แล้วก็ถ้าเกิดว่าการทํางานของพวกเขานะคะหนังสือพิมพ์ไม่เสียหายแล้วก็ส่งตรงเวลาพวกเขาเองก็ยังจะได้ทิปด้วยนะคะ but, but some customers were, were always a little bit harder than others แต่ว่าลูกค้าบางคนก็มีความยุ่งยากในการที่จะส่งให้เขากว่าคนอื่นๆ so in, in Canada where I'm from we have thick wooden doors and then we usually we have a screen door on the outside นะในประเทศแคนาดาที่ที่พี่กินมาเนี่ยนะคะบ้านปกติทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีประตูอยู่สองชั้นนะคะก็คือมีประตูไม้ที่แข็งแรงอยู่แล้วก็มีอีกอีกอันนึงอีกชั้นนึงอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งคล้ายๆเหมือนเป็นมุ้งลวด And so the lady one lady she wanted me to take the newspaper open the door quietly put the newspaper between the doors close it quietly and if I woke her up she would come out yelling and screaming why did you wake me up every day นะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะที่เขาเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากในการที่จะส่งหนังสือพิมพ์ก็คือต้องค่อยๆเปิดประตูแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นหนีไว้ระหว่างประตูสองประตูนะคะแล้วก็ค่อยๆปิดถ้าเกิดว่าพี่คิดเสียงดังนะคะแล้วก็ทําเขาตื่นเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วก็โวยวาย So one day minus 30 really really cold and I'm running house to house and I don't care where the newspaper goes because it's that cold แล้วมีวันหนึ่งนะคะซึ่งที่แคนาดาอากาศมันหนาวใช่ไหมคะลบติดลบ30เลยใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเนี่ยพี่กีดเองก็วิ่งเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยไปส่งแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าหนังสือพิมพ์จะอยู่ในสภาพไหนเพราะว่ามันหนาวมากๆ so I open the door throw the newspaper in slam it and run away นะแล้วเขาก็เลยเอาหนังสือพิมพ์วันนั้นเนี่ยเอาหนังสือพิมพ์นะคะไปแล้วก็เปิดประตูปุ๊บเขาก็โยนเข้าไปปิดแล้วก็ไปเลย but the door didn't close and so as the winter snow started piling in Between the two doors, the snow just starts to build up, build up, and build up. นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยประตูดันปิดไม่สนิทนะคะแล้วเขาก็เลยแล้วด้วยความที่มันมีหิมะใช่ไหมคะหิมะพัดมาแล้วก็หิมะก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆระหว่างสองประตู So when she opened her door that day to get her newspaper, she opened it and snow just came all the way in her house. แล้ววันนั้นในบ้านของผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะก็พอผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูออกมาเนี่ยหิมะก็
She didn't love me. She, she was not happy with me at all. And I heard about it for a long time. When we deliver something, it is important how we deliver it. Everybody lives this way. We want to receive something in a way that is special, in a way that is personal for us. It's the reason why we have fancy, expensive restaurants. We all know that if we go to Walking Street, the food is good, that we'll be satisfied. But if we go to a fancy restaurant, they're going to put everything on special plates and bring it to us. And we feel like the presentation is important. เวลาเราไปใช่มั้ยคะเวลาเราไปที่ตลาดนัดต่างๆแล้วเราไปกินอาหารเนี่ยอาหารก็อร่อยแล้วเราก็อิ่มหนำใช่มั้ยคะแต
เมื่อเราดูชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเต็มไปด้วยความรัก And he was dependent upon the Holy Spirit. และพระเยซูก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ I don't, I don't care what job you have, what gender you are, any of those details doesn't really matter. If you are somebody who wants to live a wise life by biblical standards, live with wisdom in love and depend on the Holy Spirit. ไม่ว่าจะอาชีพอะไรเพศอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการที่จะมีชีวิตที่มีสติปัญญานะคะก็คือมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และอาจารย์บรรลุก็ยังเน้นย้ำว่าคำพูดของเราเนี่ยสำคัญนะคะเราจะต้องปรุงรสมันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นะคะ There's a lot of negative stuff on social media today and I will tell you I have never heard of any story ever of somebody coming to know Jesus as their personal savior by being bullied into it แล้วก็มีคำสอนต่างๆมีคำพูดต่างๆมากมายในในโลกโซเชียลของเรานะคะในปัจจุบันแต่ว่าเขาไม่เคยได้ยินเลยนะคะเรื่องราวที่บอกว่าใครบางคนที่มารู้จักพระเยซูคริสต์โดยการที่ถูกกลั่นแกล้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะได้ยินเรื่องของเรื่องราวดีๆนะคะที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาจากชีวิตของคนคนนั้นที่มารู้จักพระเจ้า So to wrap it all up to conclude for today we have some very practical steps that we can take สำหรับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะสรุปใช่ไหมคะเราอยากจะมีแนวทางในการที่พี่น้องจะใช้ในการปฏิบัติได้ในวันนี้นะคะ We are called to share the gospel that is very very clear if you call yourself part of the church I'm sorry this is your responsibility เราถูกเรียกนะคะให้ประกาศข่าวประเสริฐนะคะถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรแล้วเนี่ยนั่นคือความรับผิดชอบของเราคือประกาศข่าวประเสริฐ But for me as somebody who has had grace affect his life in a massive way I want to share the gospel พี่ไม่พี่คิดเองก็มีความต้องการที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐด้วยเช่นกันแบ่งปันข่าวประเสริฐ But I am called to share grace in love in wisdom แล้วก็แต่ว่าพี่คิดเองอะถูกเรียกให้ประกาศขอบประเสริฐด้วยกันด้วยความรักนะคะแล้วก็ด้วยสติปัญญา And it starts with prayer แล้วเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน This is marvelous news ซึ่งข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมหรือว่าพิเศษมากๆ When Paul shared with the Gentiles that this was world changing news he wasn't exaggerating this was truth this was going to change the world ตอนที่อาจารย์เปาโลบอกกับทุกคนนะคะคนต่างชาติว่าข่าวนี้เป็นข่าวสําหรับทุกๆคนเป็นข่าวดีสําหรับคนต่างชาติด้วยนะคะอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดเกินจริงนะคะแต่ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆ But if others don't know it can't change their lives แต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่รู้นะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาก็เกิดขึ้นไม่ได้ Matthew 5:14 and 16 is how we're going to end today's service. We're going to read it for you. Worship team, you guys can come on up. Matthew 14:16 says this: "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand. And it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds." And glorify Father in heaven. เราจะปิดท้ายด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16นะคะที่บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีใครไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์คริสตจักรคะพี่น้องคะพระเจ้าทรงแสนดีไหมคะพระเจ้าทรงแสนดีไหมคะ
Yes. Let's tell others about it. แล้วก็ให้เราพูดให้เราแบ่งปันสิ่งเหล่านี้นะคะก็ว่าพระเจ้าแสนดีเนี่ยกับทุกคน